என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸோ பொதுவாக எல்லாருமே டெட்டெக்ஸ் ஸ்டாக்னால் வந்து இங்கிலீஷில் தான் பேசுவாங்க பட் ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இந்த ஆர்ஜே மந்த்ரா ஸ்கூல் வந்து எனக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ரீஜினல் லாங்குவேஜ்லேயே பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்காகனா நாங்கள் பண்ணியிருக்க ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் நம்மளோட ரீஜினல் லாங்குவேஜில் சொன்னால் தான் வந்து நல்லா டெலிவர் ஆகும் ஸோ அப்போ தான் ஒரு ஈர்ப்பு இருக்குன்றதுக்காக எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து ஆர்ஜே மந்த்ரா ஸ்கூலுக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ நான் இப்போ என்னோட டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு ஃபிக்ஸ் இட் ஸோ எல்லாத்தோட வாழ்க்கையிலுமே வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்ஸையும் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு நான் ஒரு மூணு ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு சோஷியல் ரிலேட்டடான ஒரு மூணு ப்ராப்ளம்ஸை வந்து சொல்லி அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் என்னான்றது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் இருந்தது நம்ம தமிழ்நாட்டிலே சென்னையில் வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டின்ற பிரச்சனை ஸோ வெறும் ஒரு டுவெண்ட்டி டிஎன்சி இருபது டிஎன்சி தண்ணிக்காக ஒரு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை இருந்தது நானும் வந்து ஒரு பெரிய கார்பரேட் கம்பெனியில் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் சாட்டர்டே சண்டேஸ் கூட கம்பெனிக்கு வந்து தான் ஒர்க் பண்ணுன்ற மாதிரிலாம் ப்ரெஷர் பண்ணுவாங்க பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்லாம் கொடுத்து நிறையா பேத்த வீட்டிலிருந்துலாம் ஒர்க் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் இருந்தது பட் அதே சமயம் நம்மளுக்கு வ ஆண்டு ஒன்றுக்கு நாற்பதாயிரம் டிஎன்சி தண்ணி வந்து நம்மளுக்கு வந்து மழையாக வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிட்ருக்கு பட் எதுவுமே வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது கிடையாது உடனே அதை வந்து வாட்டரை வந்து சீலை கலந்துடுறோம் இப்போ வந்துட்டு அதுக்கான ஒரு டெக்னாலஜி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ அதுக்கெலாம் நம்ம வந்து டெக்னாலஜி கொடுக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது இயற்கையாகவே வந்துட்டு அதுக்கெலாம் ஒரு டெக்னாலஜி நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ அதுதாங்க நம்மளோட வானம் அது வந்து அந்த இருக்க தண்ணியெலாம் வந்துட்டு ஏவாப்ரேட் பண்ணி மழையாக வந்து அது தான் நம்மளுக்கு கொடுக்குது அதுக்கெலாம் வந்து நம்ம டெக்னாலஜி கண்டுபிடிக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது நம்ம வர தண்ணியை ப்ராப்பராக ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணாலே போதும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு உங்களுக்கு ஒரு சர்வே ஒன்று சொல்கிறேன் யூஎன்லேருந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டை வந்து இயர்லி ஒன்ஸ் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதில் வந்துட்டு நம்ம தான் வந்து வேர்ல்டே லார்ஜஸ்ட் ஃபுட் ப்ரொவைடர் ப்ரொடியூசர் செகண்ட் ரேங்கிங்கில் இருக்கும் அந்த இதில் ஸோ அதே சமயம் அவங்களே இன்னொரு ரேங்கிங்கை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அந்த ரேங்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் வந்து வேர்ல்டே செகண்ட் லார்ஜஸ்ட்டு ஃபுட்டை வந்து வேஸ்ட் பண்ணுறோன்ற மாதிரி ஒரு ரேங்கிங்கை வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த ரேங்கிங் எதை பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னா நம்மளோட வேஸ்ட் வேஸ்ட்லாம் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அந்த வேஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷனை வச்சு அந்த ஒரு ரிப்போர்ட் அவங்க வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி யூஎன்லேருந்து இன்னொரு ரேங்கிங்கும் அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹங்கர்ஸ் ஹங்கர் ரேங்கிங் சொல்லிட்டு குளோபல் ஹங்கர் ரேங்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் நம்ம இந்தியா வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட் ரேங்கிங்கில் இருக்கும் அதில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டின் ரேங்கிங் டோட்டலாக இருக்குது அதில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட் ரேங்கிங்கில் நம்ம இருக்கும் ஸோ பாரதியார் சொல்லியிருக்காரு தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லை என்றில் இந்த ஜகத்தினை அழித்து விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஒரு மனுஷனுக்கு இந்த உலகத்தில் உணவு இல்லைனாக்கா இந்த உலகத்தையே நம்ம அழிச்சிடலாம்ன்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு நம்ம வந்து உலகத்தெல்லாம் அழிக்க வேணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வந்து நாங்கள் தெரிஞ்சது ஒன்றுனா நாங்கள் வந்து நோ ஃபுட் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்ட் பத்மநாபன் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வந்துட்டு ஸ்கூல்ஸில் போயிட்டு கிளாஸஸ் எடுக்கும் போது அங்கேருந்து ஒரு சின்ன குழந்த வந்து இது க்ரியேட் பண்ண ஸ்பார்க் தான் இந்த மாதிரி நேற்று ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனோன்னா அங்கே நிறையா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபுட் வச்சுருந்தாங்க ஸோ அந்த ஃபுட் எல்லாமே என்னால் சாப்பிட முடியல அது போக மி மீதி ஃபுட்டு இருந்தது நான் லாஸ்ட் மினிட்டோலாம் அங்கே இருந்தால் மீதி ஃபுட்டு இருந்தது அப்படியே வந்து வேஸ்ட்டில் போட்டாங்க ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு நல்ல அங்கஸ்ட்லாம் கொடுத்தா இது நல்லா இருக்கும் இல்லை அது என்ன பண்ணலான்ற மாதிரி கேட்கும் போது தான் வெரி நெக்ஸ்ட்டு டே பத்மநாபன் நாங்கள் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு போஸ்ட்டை வந்து சோஷியல் மீடியா ஸ்டா ஷேர் பண்ணோம் ஸோ அது காலேஜ் படிக்கும் போது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் அடுத்த நாளே பார்த்தீங்கன்னா முகூர்த்த நாள் ஸோ எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கால் அன்றைக்கி வருது அப்போ காலேஜ் படிச்சுட்ருக்கோம் ஸோ நான் அப்போ சென்னையில் இருக்கேன் பத்மநாபன் மட்டும்
ஆந்திராவில் ரெண்டு சிட்டியில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இங்கே இருந்து வரக்கூடிய ஃபுட் கால்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எங்களோட ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு தான் போகும் அங்கேருந்து அந்தந்த கோஆர்டினேட்டர்ஸ்க்கு அந்த ஃபுட் கால்ஸ் வந்து நாங்கள் டைவெர்ட் பண்ணிவிடுவோம் வித்தின் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் எங்கள் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அந்தந்த சிட்டியில் இருக்க ஃபுட்டை எடுத்து அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு கால்லே வந்து அவங்க வந்து ஃபுட் டெஸ்ட்லாம் எடுப்போம் ஸோ அதில் வந்துட்டு எவ்வளோ பேர்த்துக்கு ஃபுட்டு இருக்குது எப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணது அந்த மாதிரி சில கொஷின்ஸ்லாம் நாங்கள் ரைஸ் பண்ணி அதெல்லாம் வந்து எடுத்து கொடுக்கலாமா அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்துட்டு எங்களுக்குன்னு வெஹிக்கல் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நாங்கள் வந்து ஆக்டிவாக தான் ஒரு ஃபுட்டி வான்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு வெஹிக்கல் வச்சுருந்தோம் நாங்கள் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டிலாம் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு ஒரு ஆம்னியை வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபுட் சேஃப்டி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஸோ அந்த வெஹிக்கலை வச்சு இப்போ நாங்கள் ஃபுட்டு எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஃபுட்டை நம்ம எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம வீட்டில் நடக்குதுன்னா ஃபுட்டை எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தோன்ற விஷயம் வந்துட்டு ஆர்ஃபனேஜில் கொடுக்கலாம் இல்லை ஒரு ஓல்டேஜ் ஜிம்மில் கொடுக்கலான்றது தான் நம்மளோட தாட்டாக இருக்கும் பட் முகூர்த்த நாள் அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்துட்டு பர் டேக்கு தௌசண்ட் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபுட் வரும் ஸோ அவ்வளோ ஃபுட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு ஆர்ஃபனேஜ்லேயோ இல்லை ஒரு ஓல்டேஜ் ஜிம்லேயோ நம்மளால் கொடுக்க முடியாது ஸோ அங்கே இருக்க குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் இருப்பாங்க அதனால் நாங்கள் வந்துட்டு ஹங்கர் மேப்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்து மேப் பண்ணலாம் ஸோ ஹங்கர்ஸ்லாம் எங்கே இருக்காங்களோ அங்கே போயிட்டு இந்த ஃபுட்டை வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி அதுக்கு வந்து காலேஜ் வா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு ஹங்கர் மேப்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்ப்ரேஷன்லேருந்து ஸ்லம் ஏரியாஸோட லிஸ்ட்டை நாங்கள் வாங்கினோம் ஸோ அந்த ஸ்லம் ஏரியாஸ்க்கெலாம் நாங்கள் போயிட்டு ஒரு டென் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணி அது மூலிமா ஹங்கர் மேப்பிங் நாங்கள் மேப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது எங்கள் நாங்கள் இப்போ பண்ணுற டென் சிட்டிஸ்லேயுமே ஹங்கர் மேப்பிங்ஸ் இருக்குது அந்த இடத்துலாம் போய் நாங்கள் ஃபுட்டை கொடுப்போம் ஸோ அங்கே நான் போய் ஒரு டைம் ஃபுட்டை கொடுக்கும் போது தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஸ்லம் ஏரியாக்கு போய் நான் ஃபுட்டை கொடுக்குறேன் அந்த இடத்துல நான் ஒரு நோட் பண்ண விஷயம் என்னென்னா அங்கேருந்து ஃபுட் எடுக்க வருவாங்க சாம்பார் குழம்பு ரசம் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போவோம் ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்துட்டு ரைஸ் மட்டும் வாங்கிட்டு போவாங்க ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட வந்து வெசில் கூட இருக்காது ப்ராப்பராக ஸோ அந்த ரைஸை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு கிளாத் இருக்கும் அந்த கிளாத்தில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா சாம்பார் வாங்கிட்டு போவாங்க இந்த அளவுக்கு ஹங்கர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம வீட் நம்ம நேஷனில் ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்க ஃபுட்டை நம்ம ப்ராப்பராக சேனலைஸ் பண்ணி எங்கே வந்து நம்மளுக்கு நீடு இருக்கோ அங்கே வந்து நம்ம கொடுத்தாலே நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு பசி இல்லாத தேசத்தையாக நம்ம உருவாக்குவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தாங்க இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நம்ம வந்து கடவுளோட ரொம்ப மிகப்பெரிய ஆளுங்க ஏன்னா கடவுள் வந்து ஒரு ஐம்பூதங்களை படைச்சி கொடுத்துருக்காரு அந்த ஐம்பூதங்களையுமே வெல்லக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நம்ம வந்து படைச்சிருக்கோம் நீர் ஆகாயம் காற்று மலை தீ இந்த மாதிரி அஞ்சு விஷயம் படைச்சிருக்காரு ஆனால் நம்ம ஒரே ஒரு விஷயம் தாங்க படைச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு தோன்றதை சொல்லுங்கள் அப்படி நம்ம என்ன ஒரு பெரிய விஷயம் படைச்சிருக்கோம் அப்படின்ட்டு கடவுள் மீறி நம்ம ஒரு விஷயம் படைச்சிருக்கோம் ஓகே தேங்க்ஸ் ஸோ அது என்னன்னாங்க பிளாஸ்டிக் ஸோ பிளாஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ ரொம்பவே வந்து பாதிப்பாக இருக்குது ஸோ அந்த பிளாஸ்டிக்கை வந்து இப்போ ஜான்வரி ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு பேன் பண்ணியிருக்காங்க பட் இருந்தாலுமே நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பிளாஸ்டிக் அதை ஃபுல்லாக பேன் பண்ண முடியாது ஒன் டைம் யூஸ் பிளாஸ்டிக் இப்போதைக்கு பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஷர்ட் பட்டன்லேருந்து எல்லாத்துலேயுமே பிளாஸ்டிக் இருக்குது அதுக்கு ஆல்டர்னேட் போகணுனாக்கா இன்னும் நம்மளுக்கு நிறைய இயர்ஸ் எடுத்துக்கும் அந்த ஆல்டர்னேட் போனாலும் அதை வந்து நம்ம காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக நம்ம கொடுக்க ஸோ அதை வந்து இப்போ ரியாலிட்டிக்கு கிடையாது நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்குள்ளே நான் என்ட் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஃப்ளட்டு வந்து சென்னையில் வந்திருந்தது அப்போ வந்து நாங்கள் க்ளீனப் ஆக்டிவிட்டி நிறையா பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ அந்த இயர் நாங்கள் போய் க்ளீனப் ஆக்டிவிட்டி பண்ணி நிறையா வாலண்டியர்ஸ் சப்போர்ட் எங்களுக்கு கிடச்சிரு ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாலண்டியர்ஸ் வந்தாங்க நாங்கள் போய் க்ளீன் பண்ணோம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எல்லா வேஸ்ட்டும் ஏன்னா டீகம்போஸ் ஆகலாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கணும் இல்லைனா வேறு ஏதாவது
நாங்கள் இந்த கிளீனப் ஆக்டிவிட்டிலாம் பண்ணும்போது நிறைய விஷயம் யோசிச்சோம் அப்போ ஒரு நாள் லாஸ்ட்டு ஆகஸ்ட் சேலம் பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து கிளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ வந்துட்டு நல்லா மழை பெஞ்சிட்ருக்கு அப்போ ஃபுல்லாக பஸ் ஸ்டாண்ட் ஃபுல்லாக வாட்டரு ட்ரைனேஜில் பிளாக் ஆகி வாட்டர் நின்றுச்சு ஸோ பஸ் போக முடியல பேசஞ்சர்ஸ் ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருந்தது உடனே அந்த ஸ்வீப்பர்ஸ்லாம் வந்து அதை கிளீன் பண்ணும்போது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஃபுல்லாக வாட்டர் பாட்டில்ஸ் இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன என்னன்னு பார்க்கும் போது தான் இந்த நம்ம கவர்மெண்ட்டில் கொடுக்கக்கூடிய வாட்டர் பாட்டில் டெய்லி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் அவங்க வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறாங்க அந்த வாட்டர் பாட்டில்ஸ் எல்லாமே கீழே போட்டுறாங்க அது வந்து ட்ரைனேஜில் போய் அடைச்சிக்குது ஸோ பின்ஸ் இருந்தாலுமே நம்ம மக்கள் வந்து கீழே தான் போடுறாங்க இதை நம்ம எப்படி மாற்றலான்னு யோசிக்கும் போது தான் எங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் ஏதாவது கொடுத்தோம்னா அந்த ஹேபிட் அவங்களுக்குள்ள கொண்டுட்டு வரலாம் ன்றதுனால ரிவர்ஸ் வெண்டிங் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மிஷினை வந்து நாங்களாக க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு சேலமில் எங்கள் கார்பரேஷன் கமிஷனரோட சப்போர்ட்னால நாங்கள் அதை லான்ச் பண்ணோம் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கீழே போடுற பாட்டிலில் வந்து அந்த மிஷினில் போட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக மொபைல் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஃபைவ் பெனிஃபிட்ஸை வந்து கஸ்டமைஸ்டாக நம்ம கொடுக்குறோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு நீடு இருக்கும் இப்போ பஸ் ஸ்டாண்ட்னா மொபைல் சார்ஜ் இல்லை ஆரோ வாட்ரு நீடு இருக்கும் ஒரு காலேஜ்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஆஃபர்ஸு இல்லை ஏதாவது ஒரு ட்ரிப் அந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ்டாக நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இது வரைக்கும் ஒரு டென் சிட்டிஸில் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதில் வரக்கூடிய பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே செக்ரிகேட் ஆகி வாட்டர் பாட்டில்ஸ் மட்டும் தான் போடுவாங்க அதில் வரக்கூடிய பிளாஸ்டிக் எல்லாத்தையுமே வந்து பெல்லெட் பண்ணிவிட்டு பெட்லெட்லேருந்து பாலிஸ்டர் யான் பண்ணுறாங்க ஸோ பாலிஸ்டர் யானிலேருந்து டிஷர்ட்ஸ் நிறையவே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஹேண்ட் பேக்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஸோ இது இது பண்ணி ஒரு டூ மந்த்ஸில் எங்களுக்கு வந்துட்டு ஆர்டிஎம்ஏ ஆஃபீஸ்லேருந்து கால் வருது ஸோ ஒன் டைம் பிளாஸ்டிக் எல்லாமே வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஒன் டைம் பிளாஸ்டிக் யாருமே ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுக்கு பர்சன்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியாஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்றாங்க நாங்களும் நிறைய மாடல்ஸை ஒர்க் பண்ணோம் பைராலிசஸ் மாடல் அந்த மாதிரி நிறைய மாடல்ஸ் இருந்து ஒர்க் பண்ணோம் எதுவுமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை அந்த சமயத்தில் எனக்கு நான் ஃபேஸ்புக்கில் போடுறேன் ஃபேஸ்புக்கில் போட்டோன்னே என்னோடய நண்பர் ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறார் இது மூலியமாக ஹெச்டிபி பைப்ஸ் வந்து நம்ம தயாரிக்கலாம் ஸோ அங்கே நம்ம இதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னும் போது நான் உடனே அவங்கள ரீச் பண்ணுறேன் அவங்க உடனே ஒரு மீட்டிங்கை அரேஞ்ச் பண்ணி நாங்கள் கேட்ட மாதிரி அந்த ஒன் டைம் யூஸ் பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே அவங்க செக்ரிகேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் ஃபுல்லாக நாங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணி இந்த ஹெச்டிபி பைப்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ரீசைக்கிள் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து திருச்செங்கோட்டிலேருந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன்ஸ் நாங்கள் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் எடுத்து ரீசைக்கிள் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பிளாஸ்டிக்ஸை பொறுத்தவரையில் நாம்ளே நம்ம செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டோட ப்ராப்பராக அதை செக்ரிகேட் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் செக்ரிகேட் சோர்ஸ் செக்ரிகேட் பண்ணி நம்ம ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணோம்னாலே நம்ம பிளாஸ்டிக் வந்து பேன் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிக்க வேணாம் நம்ம என்ராய்மெண்ட்டும் பொல்யூட் பண்ணாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது பிளாஸ்டிக்கை வச்சு நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்ன்றதான் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன கதை ஒன்று எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதை அதை நான் சொல்லணும் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு பேஷண்ட் இருக்காங்க ரெண்டு பேஷண்ட்னாலுமே எழ முடியாது அவங்களால் ஒருத்தர் வந்துட்டு ரெண்டு பேரும் பெட் ரெஸ்ட் தான் ஒருத்தர் வந்து விண்டோக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெட்டில் இருக்கார் இன்னொருத்தர் விண்டோக்கு இந்த பக்கம் இருக்கார் ஸோ விண்டோக்கு இந்த பக்கத்தில் இருக்கவருக்கு என்னென்னா அந்த விண்டோக்கு வெளியில் என்ன நடக்குது நம்ம தெரிஞ்சிக்கணும்ன்ற மாதிரியே ஒரு ஆசை அவருக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கனால பக்கத்தில் இந்த விண்டோக்கு பக்கத்தில் இருக்கவர்கிட்ட வந்து அவர் கேட்குறாரு வெளியில் என்ன நடக்குது நீ பார்த்து சொல்லேன் அப்படின்ட்டு ஸோ இவர் வெளியில் பார்க்குறாரு இப்போ ரெண்டு வயசானவங்க வந்து வாக்கிங் போயிட்டு இருக்காங்க காலையில் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒவ்வொருத்தர் அவரை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கார் வெளில என்ன நடக்குது பார்த்து சொல்லேன் சொல்லன்ட்டு ஸ்கூலுக்கு அப்பா அம்மா ரெண்டு பேர் வந்து ஸ்கூலுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு போல இருக்கு பசங்களுக்கு அர்ஜென்ட்டாக கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அந்த பர்சன் வந்து இவர் வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்போட இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு வெளியில் என்ன நடக்குதுன்றத சொல்லிகிட்டே இருக்கார் டெய்லி 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 இவர் வந்து அந்த எதிர்பார்ப்போடு வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கார் ஒரு நாள் என்ன ஆகுது அந்த விண்டோக்கு பக்கத்தில் இருந்தவர் வந்து துரதிருஷ்டமாக இறந்துடுறாரு இறந்ததுக்கு அப்புறமா இவருக்கு வந்து அந்த பக்கம் விண்டோக்கு அந்த பக்கம் என்ன இருக்குன்றதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்
CP Kids Plus Specially Challenge Kids ரெண்டு பேரும் விளையாடக்கூடிய கேம்ஸ் இது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியல இதை நாங்கள் ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு அஞ்சு பேரை வச்சு நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் இப்போ ஃபார்ட்டி செவன் சில்ட்ரன் அங்கே டீமில் இருக்காங்க அதில் செகண்ட் இயரே வந்துட்டு நம்ம கிட்ஸ் வந்து இந்தியன் டீமுக்கு செலக்ட் ஆனாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் மீட் வந்து கோவாவில் நடந்தது அதுக்கப்புறம் நேஷ்னல்ஸ் வந்துட்டு நாக்பூரில் நடந்தது அது மூலிமா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பெயினில் நடக்கக்கூடிய வேர்ல்ட் கப்புக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது எந்த ஒரு ஸ்போர்ட்ஸாக இருந்தாலும் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து ரன் பண்ணாத அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்லேருந்து ரெக்கனேஷன் கொடுப்பாங்க பட் அந்த பசங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல எல்லாருமே வந்துட்டு தோத்துட்டு அழுதவங்களை பார்த்துருப்போம் ஆனால் எங்கள் பசங்க வந்து ஜெயிச்சுட்டு அழுதுட்டு இருந்தாங்க அந்த டைமில் ஸோ நாங்கள் சிஎம் நிறைய பேர் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருந்தாங்க எங்கள் பசங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அவங்க போகும்போது அவங்களுக்கான கிட்டு கூட அந்த டைமில் அவங்களுக்கு கேஷ் இல்லை ஸோ அப்போ வந்துட்டு நீயனான கோபிநாத் சார் அவர் வந்து பார்த்துட்டு அவங்களுக்கான கிட்டுக்கான ஸ்பான்சரும் அவர் பண்ணியிருந்தார் ஸோ ஸ்டில் ஸ்டில் அவங்க வந்துட்டு எனக்கு இது பிரச்சனை இருக்குது நான் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலி சேலஞ்சுன்ற தாட் இல்லாமல் அவங்க இன்னமும் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் ஷைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு எங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க பசங்க சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்மளோட நேஷனுக்காக நாங்கள் ஒரு மெடலாவது வாங்கி காமிப்போம் அப்படின்னு அவங்களே சொல்லும் போது நம்மளாம் என்னங்க நம்ம எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் எந்த பிரச்சனையாலும் நம்ம அதுக்கான ஒரு சொல்யூஷனை கொடுக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ நான் இதை நான் மூணு விஷயம் சொன்னேன் இந்த மூணு விஷயத்தையும் நான் வந்து சம்ரைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரே விஷயம் வச்சு ஸோ இயற்கை கொடுத்ததை வீணாக்காதீர் உணவு இயற்கை கொடுக்க மறுத்ததை உருவாக்காதீர் பிளாஸ்டிக் இயற்கை கொடுக்க மறந்ததை நினைத்து சொல்லடா குறைவொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா நன்றி வணக்கம்